রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স রাজ শেখর বসুর জন্ম ষোলোই মার্চ আঠেরোশো আশি সালে মৃত্যু সাতাশে এপ্রিল উনিশশো সালে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা রস সাহিত্যিক বললে তার সম্বন্ধে বেশি বলা হবে না কেমিস্ট্রি এবং ল দুটো বিষয়েই ডিগ্রি থাকলেও রাজশেখর বসু আজীবন বিজ্ঞান চর্চাই করে গেছেন তার রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড কোচি সংসদ ইত্যাদি সত্যজিৎ রায় তার লেখা দুটি গল্প থেকে অনবদ্য দুটি ছবি করেছিলেন পরশ পাথর এবং বিরিঞ্চি বাবা অবলম্বনে মহাপুরুষ সানডে সাসপেন্সে আজ পরশুরামের ভূষণ্ডির মাঠে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ পত্রিকায় ফাল্গুন তেরোশো তিরিশ বঙ্গাব্দে ইংরেজির উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে গল্পের স্বাদটি অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা এর ভাষা এবং কয়েকটি বিশেষ শব্দ অপরিবর্তিত রেখেছি সব শ্রোতাদের কথা চিন্তা করে কয়েকটি জায়গা একটু সহজ করে নেওয়া হয়েছে এবং অল্প কিছু সংলাপ যোগ করা হয়েছে প্রধান চরিত্রে শিবু যক্ষ কারিয়া পিরেত নৃত্য কালি শাকচুন্নি এবং পেত্রি পরশুরাম গল্প সমগ্র থেকে আজকের গল্প ভূষণ্ডির মাঠে শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে একটি স্ত্রী তিনটি গরু একতলা পাকা বাড়ি ছাব্বিশ ঘর যজমান কিছু ব্রহ্মত্তর জমি কয়েক ঘর প্রজা এতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যায় শিবুর বয়স বত্রিশ ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখেছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়েছিল সেটা সম্পত্তি এবং যজমান রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না তার স্ত্রী মৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ আটো সাটো মজবুত গড়ন দুর্দান্ত স্বভাব স্বামীর প্রতি তার যত্নের ত্রুটি ছিল না কিন্তু শিবু সেই যত্নের মধ্যে রস খুঁজে পেত না সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাদত পাঁচ মিনিট বকাবকির পরই শিবুর দম ফুরিয়ে যেত কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটতে আরম্ভ করলে সহজে নিরস্ত হতো না প্রতিবারই শিবুরই পরাজয় ঘটত স্ত্রীকে বসে রাখতে না পেরে পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ ভেড়ো মেনিমুখ প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিল ঘরে বাইরে এইরকম লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনল তার স্বামীর চরিত্র দোষ ঘটেছে সেদিনকার বচসা একেবারে চরমে পৌঁছল নৃত্যকালী শিবুকে ঝেঁটা পেটা করল শিবু বেচারা রাগে ক্ষোভে কষ্টে চোখের জল আটকে কোনো মতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোর ছটার ট্রেনে কলকাতা রওনা হলো শিয়ালদা থেকে সোজা কালীঘাটে গিয়ে শিবু নানা উপাচারে পাঁচ টাকার পুজো দিয়ে মানত করল হে মা কালী হে মাগিকে ওলা উটাই টেনে নাও মা আমি জোড়া পাটার নৈবৃদ্ধি দেব আর যে বরদাস্ত হয়নি একটা সুরাহ করে দাও মা যাতে আবার নতুন করে সংসার পাততে পারি মাগি ছেলে পুলে হলো না সেটাও তো দেখতে হবে দোহাই মা
সেখান থেকে উত্তর মুখ হয়ে ক্রমে ঋষড়া শ্রীরামপুর বৈদ্যবাটির হাট চাপদানির চটকল ছাড়িয়ে আরও দু তিন ক্রোশ দূরে ভূষণ্ডির মাঠে পৌঁছল মাঠটি বহু দূর বিস্তৃত জনমানব শূন্য এককালে এখানে ইট খোলা ছিল সেই জন্য সমতল নয় কোথাও গর্ত কোথাও মাটির ঢিপি মাঝে মাঝে আশ শেওড়া ঘেটু বুনো ওল বাবলা প্রভৃতির ঝোপ শিবুর বড়ই পছন্দ হল একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তাল গাছ সোজা উঠে গেছে আর একদিকে একটা ন্যাড়া বেল গাছ তিন ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবু সেই বেল গাছে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে বাস করতে লাগল যারা স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেত তত্ত্বের খবর রাখেন না তাদের ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি মানুষ মরলে ভূত হয় এটা সকলেই শুনেছেন কিন্তু এই থিয়ারির সঙ্গে স্বর্গ নরক পুনর্জন্ম খাপ খায় কিভাবে প্রকৃত তথ্য হল এই নাস্তিকদের আত্মা নেই তারা মরলে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন সাহেবদের মধ্যে যারা আস্তিক তাদের আত্মা আছে বটে কিন্তু পুনর্জন্ম নেই তারা মৃত্যুর পর ভূত হয়ে প্রথমত একটি বড় ওয়েটিং রুমে জমায়ত হন সেখানে কল্পবাসের পর তাদের শেষ বিচার হয় রায় বের হলে কিছু ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং বাকি সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয় লাভ করেন সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন ভূতাবস্থায় সেটা অনেকটা কমে যায় বিলিতি প্রেতাত্মা বিনা পাশে ওয়েটিং রুম ছাড়তে পারে না যারা সিয়ন্স বা প্ল্যানচেট দেখেছেন তারা জানেন বিলিতি ভূত নামানো কি রকম কঠিন কাজ হিন্দুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা কারণ আমরা পুনর্জন্ম স্বর্গ নর কর্মফল তয়া ঋষিকেশ নির্বাণ মুক্তি সবই মানি হিন্দু মরলে প্রথমে ভূত হয় এবং যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারে দরকার পড়লে ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করতে পারে এটা কিন্তু মস্ত বড় সুবিধে কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী নয় কেউ কেউ দু চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে কেউ বা দশ কুড়ি বছর পর কেউ বা দু তিন শতাব্দী পরে ভূতদের মাঝে মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয় এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কারণ স্বর্গে খুব ফুর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হয় সূক্ষ্ম শরীর বেশ হালকা ঝরঝরে হয় তাছাড়া সেখানে অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গে দেখা হবারও সুবিধে আছে এর মধ্যে দু তিন মাস কেটে গেছে শিবু সেই বেল গাছেই থাকে প্রথম প্রথম দিন কতক নতুন জায়গায় নতুন অবস্থায় বেশ আনন্দে কেটেছিল এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে মেজাজটা যতই বধ হোক নৃত্যর একটা আন্তরিক টান ছিল শিবু এখন সেটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে একবার ভাবল দূর হক না হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি তারপর মনে হল লোকে বলবে ব্যাটা ভূত হয়েও স্ত্রীর আঁচল ছাড়তে পারেনি না এইখানেই একটা পছন্দ মতো উপদেবীর জোগাড় দেখতে হলো ফাল্গুন মাসের শেষ বেলা গঙ্গার বাঁকের ওপর দিয়ে দক্ষিণা হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে সূর্যদেব জলে হাবুড বুখে এই মাত্র তলিয়ে গেলেন ঘেটু ফুলের গন্ধে ভূষণ্ডির মাঠ ভরে গেছে শিবুর বেল গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে দূরে আকন্দ ঝোপে গোটা কত পাকা ফল ফটফট করে ফেটে গেল এক রাস তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়ে মাকড়সার কঙ্কালের মতো ঝিকমিক করে শিবুর গায়ে পড়তে লাগল একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করে উড়ে গেল একটা কালো গুবরে পোকা 
ধরন করে শিবুকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল কিছু দূরেই বাবলা গাছে এক জোড়া দাঁড় কাক বসে আছে কাক গলায় সুরসুরি দিচ্ছে কাকিনি চোখ বন্ধ করে গদগদ স্বরে মাঝে মাঝে করছে একটা কটকটে ব্যাং সদ্য ঘুম থেকে উঠে গুটি গুটি পা ফেলে বেল গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এলো এবং শিবুর দিকে ড্যাব ড্যাবে চোখ মেলে টিটকারি দিয়ে উঠল একদল ঝিঝি পোকা সন্ধ্যের আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধছিল এতক্ষণে সঙ্গত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রি 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 করে উঠল শিবুর যদিও রক্ত মাংসের শরীর নেই কিন্তু মরলেও স্বভাব যাবে কোথায় শিবুর মনটা খা খাঁ করতে লাগল যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হয়ে ধরাক ধরাক করতে লাগল মনে পড়ল ভূষণ্ডির মাঠের একদিকে পিটুলি বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেতনি বাস করে শিবু তাকে অনেকবার সন্ধেবেলা পুলো হাতে মাছ ধরতে দেখেছে তার আপাদ মস্তক ঘেরা টোপ দিয়ে ঢাকা একবার সে ঢাকা খুলে শিবুর দিকে চেয়ে লজ্জায় জীব কেটেছিল পেতনির বয়স হয়েছে কারণ তার গাল একটু তোবড়ানো এবং সামনের দুটো দাঁত নেই তার সঙ্গে ঠাট্টা চলতে পারে কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব একটি শাঁক চূর্ণি কয়েকবার শিবু নজরে পড়েছিল সে একটা গামছা পরে আরেকটা গামছা মাথায় দিয়ে এলো চুলে বকের মতো লম্বা পা ফেলে হাতের হাঁড়ি থেকে গোবর গোলা জল ছড়াতে ছড়াতে চলে যায় তার বয়স খুব একটা বেশি নয় শিবু একবার রসিকতা চেষ্টা করেছিল কিন্তু শাঁক চূর্ণি ক্রুদ্ধ বেড়ালের মতন ভ্যাচ করে ওঠে হগত্যা শিবুকে ভয় চম্পট দিতে হয় শিবুর মন সবচেয়ে বেশি হরণ করেছে এক ডাকিনি ভূষণ্ডির মাঠের পুব দিকে গঙ্গার ধারে খিরি বামনির পরিত্যক্ত ভিটায় যে ভাঙাচোড়া ঘরখানি আছে তাতেই সে অল্পদিন হলো আশ্রয় নিয়েছে শিবু তাকে শুধু একবার দেখেছে শুধু একবার এবং দেখেই মজেছে ডাকিনি তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়ে রোয়াক ঝাঁট দিচ্ছিল পরনে সাদা থান শিবুকে দেখে নিমেষের মধ্যে ঘোমটা সরিয়ে ফিক করে হেসেই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায় আহ কি দাঁত কি মুখ কি রং নৃত্যকালী রং ছিল পান্তুয়ার মতো কিন্তু ডাকিনির রং যেন পান্তুয়ার শ্বাস শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে গান ধরল আহা শ্রী রাধিকে চন্দ্রা বলি কারে রেখে কারে ফেলি আচমকা প্রান্তর কাঁপিয়ে কাছেই একটা তাল গাছের মাথা থেকে তীব্র কণ্ঠে শব্দ উঠল শিবু চমকিয়ে উঠে ডাকলো তাল গাছে কি রে উত্তর এলো কারিয়া ফিরে বা শিবু বলল কেলে ভূত নেমেছো বাবা মাথায় পাগড়ি কালো লিকলিকে চেহারা কাঁকলাশের মতো একটি জীবাত্মা সড়াক করে তাল গাছের মাথা থেকে নেমে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে বলল গোর লাগি বারাম দেও জি জি তারা হো বেটা একটু তামাক খাওয়াতে পারিস হ্যাঁ ছিলাম বা তামাকি তো নেই তা ছিলিম জোয়ার না প্রেত হুস করে উর্ধে উঠল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে 
বৈদ্যবাটির বাজার থেকে তামাক টিকা কলকে এনে তাতে আগুন ধরিয়ে শিবুর হাতে দিল শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কলকে বসিয়ে টান দিতে দিতে বলল তারপর এলি কবে তোর হালচাল সব বল কারিয়া পীরে যে ইতিহাস বলল তার সারমর্ম হল এই তার বাড়ি ছাপরা জেলায় দেশে এককালে তার জরু ছিল গরু ছিল জমি ছিল সবই ছিল তার জরু মানে স্ত্রী মুংরি অত্যন্ত মুখরা ও বদ মেজাজি বনি বনাও কখনো হয়নি একদিন প্রতিবেশী ভাজুয়ার বোনকে উপলক্ষ করে স্বামী স্ত্রীতে বিশাল ঝগড়া হয় এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কষিয়ে স্বামী দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে সেটা আজ তিরিশ বছর আগের কথা কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মুংরি বসন্ত রোগে মারা গেছে স্বামী আর দেশে ফিরল না বিয়েও করল না নানা জায়গায় চাকরি করে অবশেষে চাঁপদানির মিলে কুলির কাজে ভর্তি হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যে সর্দারের পদ পায় কিছুদিন আগে একটি লোহার কপিকল তোলবার সময় তার মাথায় চোট লাগে তারপর এক মাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে থাকে সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়ে মানে পটল তুলে প্রেত রূপে এই তাল গাছে বিরাজ করছে শিবু একটা লম্বা টান মেরে কলকেটি কারিয়া পীরেতকে দেবার উপক্রম করছিল এমন সময় মাটির ভেতর থেকে ভাঙা কাঁসরের মতো আওয়াজ এলো ভায়া কলকেটায় কিছু আছে নাকি সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র সানডে সাসপেন্সে আজ পরশুরামের লেখা ভূষণ্ডির মাঠে রাজশেখর বসু তার হাস্যরসের গল্পগুলি রচনা করতেন পরশুরাম ছদ্মনামে ইনি পদ্মভূষণে সম্মানিত হয়েছিলেন উনিশশো সালে বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘ তিরিশ বছর রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সার অনুবাদও করেছিলেন তার লেখা বাংলা ডিকশনারি চলন্তিকা ছাড়া আজও বাঙালির চলে না গাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল সেটার থেকে খানকতক ইট খসে গেল এবং ফাঁকের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে একটা মূর্তি বেরিয়ে এলো মোটা সোটা দেহ থেলো হুঁকোর খোলের উপর এক জোড়া পাকা গোঁফ গজালে যেরকম হয় সেই রকম মুখ মাথায় টাক গলায় রুদ্রাক্ষের মালা গায়ে ঘুমটি দেওয়া মেরজাই পরনে ধুতি আর পায়ে তালতলার চটি আগন্তুক শিবুর হাত থেকে কলকেটি নিয়ে বললেন ব্রাহ্মণ দণ্ডবাদ হই কিছু সম্পত্তি ছিল এইখানে পোতা আছে তাই যক্ষি হয় আগলাচ বেশি কিছু নয় দুপাশ তবে বন্ধ কি তমসুক দাদা ইস্টাম্বর কাগজে লেখা নগদ শিক্ষা একটিও পাবে না খবরদার ওদিকে নজর দিও না হাতে হাত করি পড়বে শিবুর মেঘ দূত একটু আত্ম জানা ছিল সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করল বলছি আপনি কি কালিদাসের ভাইরা ভাই কালিদাস আমার মাস্টু তো শালিকে বিয়ে করে ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল অনেক দিন মারা গেছে তুমি তার নাম জানলে কি সে আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে আমার আগমন আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বছর এইখানে আছি কত এলো দেখলুম কত গেল তাও দেখলুম 
আরে তুমি তো সেদিন এলে কাটপি প্রেতারিয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে সব দেখেছি আমি তোমার গানের শখ আছে দেখছি বেশ বেশ কালো আতি শিখতে যদি চাও তো আমার সাগরে ধর দাদা এখন আওয়াজটা যদিও একটু খোনা হয়ে গেছে তবু মরা হাতি লাখ টাকা মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারে কি বিলক্ষণ আমার নাম নদের চাঁদ মল্লিক পদবী বসু জাতি কায়স্থ নিবাস রিসরে আপাতত নিবাস এই পাঁজরের মধ্যে সাবেক পেশা দারোগা ঘিরে এলাকা রিসরে ইস্তক ভদ্রেশ্বর জর্জটি সাহেবের নাম শুনেছ হুগলির কালেকটার ভারী ভালোবাসত আমায় মুল্লুকের শাসনটা তামা মা আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল নাদু মল্লিকের দাপটে লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত মশায়ের পরিবার কি যক্ষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন সব সুক্কি কপালে হয় রে দাদা ঘর সংসার সবই তো ছিল কিন্তু গিন্নিটি ছিলেন খান্ডা বলব কি মশাই আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক কোম্পানির ফৌজদারি নিজামত আদালত যার মুটোর মধ্যে আমারই পিঠে দিলে কি না এক ঘাট চেলাকাট কষিয়ে তারপরেই পালালো বাপের বাড়ি তিনশো চল্লিশ ধারায় ফেলতুম কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়লুম না কিন্তু যাবে কোথা গুরু আছেন ধর্ম আছেন সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগি গত হল সংসার ধর্মে আর মন বসল না জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললাম তারপর পরমায়ু ফুরলে এই হেতায় আড্ডা গেড়েছি ছেলে পুলে হয়নি তাতে দুঃখ নেই দাদা আমি করব রোজগার আর কোন ব্যাটাভূত মানুষ হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হবে সেটা আমার সইত না এখন তোফা আছে নিজের বিষয় নিজে আগলাই গঙ্গার হাওয়া খাই আর বম বম করি থাকা আমার কথা তো সব শুনলে এখন তোমার কেচ্ছা বলো শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করল কারিয়া পীরেতের পরিচয়ও দিল যক্ষ বললেন সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ করে ফল নেই এখন একটু গান বাজনা করি এসো পাখো আজ নেই তেমন জুত হবে না আচ্ছা পেটে চাপড়েই ঠেকা দি ঢনঢন করছে বাবা ছাতু কর একটু এঁটেল মাটি চটকে মধ্যিখানে থাবড়ে দে তো ঠিক হয়ে আছে বল শোনো ধা ধা ধিন তা কং তা গে গিন্নি ঘা দেন কর্তা কে হ্যাঁ ধা ধা ধিন তা কং তা গে গিন্নি ঘা দেন কর্তা কে ধা ধা ধিন তা কং তা গে গলাটা ধরে আসছে খোটা ভূত আর এক ছিলিম সাজ বেটা উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মী লাভ অনিবার্য অনেক কাকুতি মিনতির পরে ডাকিনি শিবুর ঘর করতে রাজি হয়েছে কিন্তু সে এখনো কথা বলেনি ঘোমটাও খোলেনি তবে ইশারায় সম্মতি জানিয়েছে আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিয়ে সূর্যাস্ত হওয়া মাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গা মাটি মেখে স্নান করল গাবের আঠা দিয়ে পইতে মাজল ফনি মনসার বুরুষ দিয়ে চুল আঁচড়াল টিকিতে একটি পাকা তেলা কুচা বাঁধল ঝোপে ঝোপে বন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এক রাস ঘেঁটু ফুল বইচি কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করল তারপর সন্ধে শেয়ালের ঐকতান আরম্ভ হতেই সে ক্ষীরি বামনির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনির সামনে বসে শিবু মন্ত্রপাঠ শুরু করার আগে উৎসুক মনে বলে উঠল এইবার ঘোমটাটা খুলতে হচ্ছে ডাকিনি ঘোমটা সরাল শিবু চমকে উঠে ভয়ে বলল তুমি 
গালি বলল জলুস বাড়ি তো ঢাকটাও একটু নরম হয়েছে নাকি শুভ কাজে বাধা পড়ল বাইরে ওটা কিসের গুলো চোখ উঠোনের বেড়ার আগর ঠেলে ভীষণ চাচামেচি আরম্ভ করে দিল আগর বন্ধ করে বলল কামড়া কামড়ি চুলো চুলি আরম্ভ হয়ে গেল ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলো ওদিকে নৃত্যকালী রাগে ফুলতে লাগলো এমন সময় যক্ষ বেড়ার কাছে এসে বললেন ভাইয়া এখানে হচ্ছে কি এত গোল কিসের কারিয়া পিড়ে থাকলো প্রচন্ড ধাক্কা পড়লো কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগর খুললো না বেড়াও ভাঙল না তখন কারিয়া পিড়ে তারস্বরে উৎপাটন মন্ত্র পড়ল ডাকিনি অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখে যক্ষ বললেন এ কি গিননি এখানে তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হল তা মনে করলেও বুকের রক্ত শুকিয়ে যায় শিবুর তিন জন্মের তিন পত্নী এবং মৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী এদের ডবল উৎপাতে ভূষণ্ডির মাঠে একসঙ্গে জলস্তম্ভ দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল প্রেত দৈত্য পিশাচ তাল বেতাল প্রভৃতি দেশি উপদেবতা যে যেখানে ছিল তামাশা দেখতে চলে এলো রাম 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 কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করবে আমার কম্ব নয় ভূত জাতি 
অতি নাচর বান্দা ন্যায্য গণ্ডা ছাড়বে না পুরুষের পুরুষত্ব নারীর নারীত্ব ভূতের ভূতত্ত্ব পেত্নীর পেত্নিত্ব এসব তারা বিলক্ষণ বোঝে অতএব হাত জোর করে অনুরোধ করছি নেহাতি যদি এদের উপকার করতে চান যদি চান ভূতেদের এই সংসারটা ছাড়খার না হয়ে যায় তবে চাঁদা তুলে গয়ায় পিণ্ডি দেবার চেষ্টা করুন যাতে বেচারারা এর পর শান্তিতে থাকতে পারে শুনছিলেন ভূষণ্ডির মাঠে রচনা পরশুরাম গল্প পাঠে শিবু এবং কারিয়া পিরেতের ভূমিকায় মিন যক্ষ দ্বীপ ডাকিনী অর্থাৎ নৃত্যকালী লাবণ্য পেতনি অয়ন্তিকা শাঁকচুন্নি রিয়া সমবেত চিৎকারে সায়ন গল্পের সূত্রধার দ্বীপ শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রায় সানডে সানডে সাস